Hello friends, we are the basic science in the chapter. We are going to talk about the basic science in the first class. We are going to talk about the part 1 first text. We are going to talk about the first chapter in the first class. We are going to talk about the second chapter in the second class. We are going to talk about the second class. கோஷ ஜாலங்கள் நொல சாப்டிரான இதில பிரதானமாயும் மனிஷு சரிரத்திலே விவுததரம் கோஷங்களை குர்சிரத்திலே விவுததரம் கோஷங்களை குர்சான பரையினாது கோஷங்களிலே வைவித்தியம் மனிஷு சரிரத்தில் ஓரோ பாகோம் விவுததரத்தில் பட்ட கோடி கணக்கினி கோஷங்கள் கொண்டான அஸ்தி கோஷங்கள் ரெக்த கோஷங்கள் பேசி கோஷங்கள் அங்கன விவிததரம் கோஷங்கள் சர்னான மனிஷு சரியிரம் நர்மிக்கப் பெட்டிரிக்கின்னாது இனி கலகல் அதவாட்டி இஷ்யுஸ் அந்தானன்னான ஒரே கோஷத்தில் நின்னு ருவப்பட்டதும் ஒரு பரத்தேக தரம நிருவைக்கின்னும் மாய சமான கோஷங்கள்டை கூட்டமான கலகல் ஒரே கோஷத்தில் நின்னு ருவப்பட்டதும் ஒரு பரத்தேக தரம நிருவைக்கின்னும் மாய சமான கோஷங்கள்டை கூட்டமான கலகல் பெகுகோஷங்க வைவித்திய மார்ன சாரிரிக தர்மங்கள் காரிஷ்யமமாயின் நிருவைக்கின்னே கலகல்டே ஒன்னு சொல்ல பரவர்த்தனம் சகாயிக்கின்னும் கலகல் அதவா டிஷ்யுஸ் நே அடுத்து ஒரு போயின்டான கோஷ வைவித்திய வல்கர்ணம் அதவா செல் டிப்பரன்சியேசன் சிக்தாண்டம் என்ன Healthy இனி வித்து கோஷங்கள் என்தான நான பரையின்ன வித்து கோஷங்கள் அதவா STEM CELLS இந்த கேவேசன சாலகல்லும் சவிசேசாதைது சாஸ்திரலோகுத்தின் ஒரு important title ஒரு வித்துகோசங்கள் வித்து கோசங்கள் விவசந்தில் உடை இங்கனை பலதாயி மாட்டாம் கழியுந்து உண்டு நமக்கு பலதரம் treatments நாதாயது ரெக்தார்புதம் பிரமேகம் பார்க்கின்சன்ச இது இவையுடை சிகில்சேலக்க பிரையோஜன பெடுத்தான் கழியும் என்ன பிரதிஷிக்கின்ன வேணும் அது போலதனை கேவேசன சாலகல் விவித Indonesia சரிரத்தே பொதின்ன சூஷிக்கின்னும் அன்னபதத்தின்டை உல்பித்தி ஆவரணம் செய்கின்னும் சம்ரக்ஷனம் ஆகிரணம் சரவங்கள்டை வில்பாதனம் என்னி தர்மங்கள் நிறுவைக்கின்னும் இனி நாடி கலகலதவா nervous tissues ஆனம் சரிரிக பரவர்த்தனங்கள் நீ எந்திரிக்கியும் எகோப்பிக்கியும் செய்கின்ன இனி பேசி கலகல அதவா muscular tissues ஆனு நம் கரையம் சங்கோசிக்கியானும் பூர்வசதி பிராவிக்கியானும் கழிவுள்ள கோஷங்கள் அடங்கி இருக்கின்னதான muscular tissues சரிரதினே சலனம் சாதிமாக்குந்ததான பேசி கலகல அதவா muscular சரிர சலனம் சாதிமாக்குந்தது இது கலகல ஆனும் சோசியல் ஐன்சர பேசி கலக அல்லங்கள் muscular tissues ஆனு இனி யோஜக கல 
കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്താണെന്നാണ് മറ്റു കലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ പേര് പോലെ തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് താങ്ങായി വർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കലകളാണ് യോജക കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അസ്ഥി തരുണാസ്ഥി നാരു കല രക്തം തുടങ്ങിയവ യോജക കലകളാണ് രക്തം ഏത് തരം കലയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യോജക കലയാണ് അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുമ്പോൾ നാല് കലകൾ ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ രക്തം പദാർത്ഥ സംവഹനം രോഗപ്രതിരോധം മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ രക്തം നിർവഹിക്കുന്നു രോഗപ്രതിരോധം പദാർത്ഥ സംവഹനം രോഗപ്രതിരോധം മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യോജക കല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്തമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത യോജക കലകൾ എന്താണെന്നാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രധാനമായും മറ്റ് കലകളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് യോജക കലകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി പേശികളെ അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടെൻഡനുകൾ പേശിയും അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് ടെൻഡനുകൾ ഇനി അസ്ഥികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് സ്നായുക്കൾ സ്നായുക്കൾ അസ്ഥികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നായുക്കൾ പേശിയെയും അസ്ഥിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടെൻഡനുകളുമാണ് ഇനി കണ്ണുകളെയും വൃക്കകളെയും എല്ലാം സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ച് നിൽത്ത നിർത്തുന്ന കലകളാണ് നാരു കല അഥവാ ഇതുമെല്ലാം ഈ യോജക കലകളുടെ ധർമ്മമാണ് യോജക കലകളായ അസ്ഥികലയും തരുണാസ്ഥികലയും ശരീ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും താങ്ങും ബലവും നൽകുകയും ആന്ധ്രാവയവങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യോജക കലകളായ അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും ഇവയുടെ ധർമ്മമാണ് പറയുന്നത് ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു ആന്ധ്രാവയവങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ദ്രാവക കലയായ രക്തവും യോജക കലകളിൽ പെടുന്നതാണ് അതാണ് രക്തവും യോജക കലയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇതെന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ശ്വസന വാതകങ്ങളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും സംവഹനം രോഗപ്രതിരോധം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മങ്ങളാണ് രക്തം നിർവഹിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും വൈവിധ്യവുമായ കലകളാണ് യോജക കലകൾ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതും യോജക കലകളാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഇനി സസ്യങ്ങളിലെ കലകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളിലെ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേദിൻ്റെയും അഗ്രങ്ങളിലാണ് വളർച്ച പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രങ്ങളിലാണ് വളർച്ച പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സസ്യങ്ങളുടെ കലകളാണ് മെരിസ്റ്റമിക കലകൾ അതായത് സസ്യത്തിൻ്റെ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാണ് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ ഇവയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വിഭജനം സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കലകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെരിസ്റ്റമിക കലകളാണ് സസ്യത്തിൻ്റെ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രഭാഗങ്ങൾ കാണുന്ന കലകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെരിസ്റ്റമിക കലകളാണ് ഇനി മെരിസ്റ്റമിക കലകളും അതൊരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോശവും ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മെരിസ്റ്റമിക കോശമാകുമ്പോൾ അതിൽ താരതമ്യേന വലിയ മർമ്മമായിരിക്കും കട്ടി കുറഞ്ഞ പ്രാഥമിക ഭിത്തിയും മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് കൂടുതൽ കോശദ്രവ്യവും ഉണ്ടാവും അതൊരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോശമായി മാറുമ്പോൾ പ്രാഥമിക ഭിത്തിയും ഒരു കട്ടി കൂടിയ ദ്വിതീയ ഭിത്തിയും ഇതിനുണ്ടാവും ഇനി പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും കോശദ്രവ്യം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അളവ് ചെറുതാവുകയും ചെയ്യും മെരിസ് അതായത് മർമ്മത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതൊരു സസ്യകാണ്ഡത്തിൻ്റെ ഘടനയാണ് ഇതിലുള്ള കോശങ്ങൾ വിവിധ തരം കോശങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളൻ കൈമ പാരൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ ഫ്ലോയവും സൈലവും സസ്യകലകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പാരൻ കൈമ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങളാണ് സസ്യകോശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങളാണ് പാരൻ കൈമ മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതും പാരൻ കൈമയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു അതായത് ഇവയിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന തൂലി പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കോളൻ കൈമ ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ളത് പിന്നീട് പാരൻ കൈമ പിന്നീടുള്ളത് കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് സസ്യ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സംവഹന കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് സസ്യങ്ങളിൽ വേരാകരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണവും ഇലകളിലേക്കും ഇലകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സംവഹനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സംവഹന കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഒരു ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ട പ്രത്യേക തരം കലകളാണ് സംവഹന കലകൾ പലതരം കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ടവയാകയാൽ ഇവ സങ്കീർണ കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സംവഹന കലകൾ തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സംവഹന കലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സകലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേര ആകരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണവും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് സൈലത്തിന്റെ സൈലത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വേര് ആകരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണവും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് നീണ്ട കോശങ്ങളാണ് കുഴലുകളായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയുള്ള കോശങ്ങളായതിനാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലോയം എന്താണെന്നാൽ ഇലകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോയം കുഴലുകളായി രൂപപ്പെട്ട പരസ്പര ബന്ധിത കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഫ്ലോയം ഇനി ഈ കലകൾ ചേർന്നിട്ട് എന്താണെന്നാണ് പലതരം അതായത് കോശങ്ങൾ പലതരം കോശങ്ങൾ കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് നമ്മൾ കലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പലതരം കലകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കലകൾ അതായത് നാടീകലകൾ ആവരണ കല സംയോജക കല പേശികല ഈ കലകൾ അതായത് പലതരം കലകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോരോ അവയവങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് ഓരോ അവയവ വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പലതരം അതായത് നാടികലയും ആവരണ കലയും യോജക കലയും പേശ പേശി കലയും എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആമാശയവും കുടലും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആമാശയവും കുടലും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ ഇനി ഓരോ അവയവങ്ങൾ ചേർന്ന വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൃദയവും രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു മൂക്ക് ശ്വാസനാളം ശ്വാസകോശം എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മുടെ ശ്വസന ഇന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ വൃക്കയും മൂത്രവാഹിയും മൂത്ര സഞ്ചിയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിസർജന ഇന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ തലച്ചോറും നാടികളും ചേർന്നിട്ടുള്ള നാടീ വ്യവസ്ഥ വിവിധ അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ജീവി അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ പരസ്പര ബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ജീവി ഏതൊരു ജീവിക്കും സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ സങ്കീർണമാകുമ്പോൾ ശരീരഘടനയും സങ്കീർണമാകുന്നു മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരഘടന വിവിധ അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാകിയാൽ ഏറെ സങ്കീർണമാണ് ഈ ജീവികളിലും അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ എല്ലാ ജീവികളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതെ ഒരു ജീ ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ജീ കോശങ്ങളാണ് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം കോശഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആറ്റം മുതൽ ജീവി സമുദായം വരെയുള്ള ഘടനാതലങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ക്ലാസ് വർക്കുകളാണ് ഇനിയുള്ളത് ഇത്രയുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ ഇത്രയുള്ളൂ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ Thank you.